আসসালামু আলাইকুম আমার রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের সাথে একটি নাস্তা রেসিপি শেয়ার করব আর যেটা আপনি রমজান মাসেও বানিয়ে খেতে পারবেন অথবা বিকেলে চায়ের সঙ্গে ওই কেদিন রমজান আসার আগেও খেতে পারবেন বানানো খুবই সহজ খুব কম উপকরণে বানানো যায় আর এটা আপনি দুই তিন সপ্তাহের জন্য ফ্রিজেও রাখতে পারেন ফ্রিজে রেখে পরে যখন খুশি আপনি বের করে ফ্রাই করে খেতে পারবেন খুব ক্রিসপি হয় বাইরে থেকে ভিতর থেকে খুব সফট হয় তাহলে চলুন শুরু করা যাক এখানে আমি এক কাপ চালের আটা নিয়েছি অর্থাৎ চালের গুঁড়া তো আমি একটা বড় কাপে কফি কাপে নিয়েছি আর সেই কাপেরই আমি দুই কাপ এখন পানি নেব তো আপনি যে কাপ বা যে বাটি দিয়ে যে হিসাবে ওজন করে নেবেন আর সেই তার ডাবল পানি নিতে হবে অর্থাৎ এক কাপ বা এক বাটি নিলে দুই কাপ পানি দিতে হবে তো এখন আমি আধা চামচ জিরা দিয়ে দিচ্ছি আর আধা চামচ চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ গ্রেট করা আদা আর একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো আমি কিন্তু এখনও আগুন জ্বালিয়ে নিই আমি প্যানে নিয়ে নিয়েছি তারপর আমি মিক্স করে নিচ্ছি মিক্স করার পরে আমি আগুন জ্বালাবো তার আগে আগুন জ্বালাবেন না এখন আমি আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছি মিক্স করার পর আর তারপর আমি অনবরত নেড়ে চেড়ে এটা আমি ক্ষণ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত রান্না করে নেব এটা একেবারে কম উপকরণে তৈরি করা যায় খেতেও খুব ভালো লাগে আপনি ফ্রিজ করে রাখতে পারেন যতদিন দুই তিন সপ্তাহ পর্যন্ত রাখতে পারেন আর যখন খুশি আপনি বের করে এটা ভেজে খেতে পারবেন তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকটা ঘন হয়ে এসেছে তো এটা আরও একটু ঘন করতে হবে অনবরত নেড়ে থাকবেন নইলে তলায় লেগে যেতে পারে তো এটা একেবারে বেশি ঘন করা যাবে না নইলে ঠান্ডা হয়ে গেলে বেশি শক্ত হয়ে যাবে তো এইভাবে আমি ঘন করে নিয়েছি তো একটু নেড়ে চেড়ে আমি এর মধ্যে অন বাকি জিনিস মেলাবো এখন তো এখানে আমি একটা দুটো সেদ্ধ আলু নিয়েছিলাম দুটো আর সেদ্ধ আলুগুলো আমি ভালো করে চটকে নিয়েছি তারপর আমি আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ আমি খুব ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি আর ধনে পাতা কুচি তো কাঁচামরিচ কুচি আর ধনে পাতা কুচি দিয়ে আমি আগুন আগুন নিভে ফেলেছি অলরেডি এটা আগুন থাকতেই দেবেন না আগুন নিভানোর পরেই আলু কাঁচামরিচ আর ধনিয়া দিয়ে দেবেন তারপর এটা ভালো করে মিক্স করে এটা আমি ঠান্ডা করে নেব তবে পুরোপুরি ঠান্ডা করব না একটু গরম থাকতে আমি বড়ার শেপ দেব তো এটা নেড়ে চেড়ে আমি এখন ঠান্ডা হতে দেব ঠান্ডা হওয়ার পর আমি এটা একটা অন্য একটা পাত্রে আমি ট্রান্সফার করে নেব তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি ট্রান্সফার করে নিয়েছি একটু ঠান্ডা হওয়ার পর তো অল্প অল্প গরম আছে তো সেই অবস্থাতে আমি এখন বড়াগুলো তৈরি করব আর হাতে এখন আমি অল্প তেল দিয়ে নিচ্ছি দুয়ে হাতে তেল দিয়ে নিতে হবে নইলে হাতে লেগে যাবে একটু আঠালো ভাব হয় এটা তারপর কিছু পরিমাণে হাতে নিয়ে একটা বল তৈরি করে নিতে হবে সাইজটা আপনার উপরে ডিপেন্ড করবে আপনি বড় করে বানাতে চান না ছোট করে সেটা আপনার উপরে ডিপেন্ড করবে তো আমি মিডিয়াম সাইজ করে বানাচ্ছি তো এভাবে বল তৈরি করে আলতো করে চ্যাপটা করে নিতে হবে হাত দিয়ে চ্যাপটা করে মাঝখানে আঙুল ঢুকিয়ে এটা অনেকটা ডোনাটের মতো শেপ দিতে হবে তো এই অবস্থায় অনেকটা একটু আঠালো ভাব থাকে কিন্তু এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে সন্তর আপনি শেপ দিতে পারবেন তো এইভাবে আমি সবগুলো তৈরি করে নিয়েছি আর এগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে ঠান্ডা হওয়ার পর আমি ভালো করে চেপে চেপে শেপগুলো দিয়ে নিয়েছি আপনি দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা শেপ করে নিয়েছি আমি তো এইভাবে শেপ করে নিতে পারেন তো এই পর্যায়ে আপনি ইচ্ছে করলে এটা এখনই গরম ফ্রাই করে খেতে পারেন যদি আপনি টাটকায় খেতে চান তবে ফ্রিজ করতে চাইলে একটু অন্যভাবে ফ্রিজ করতে হবে এটা অন্য মেথড তো আমি তেল গরম করে নিয়েছি আর ঠান্ডা হওয়ার পর আমি তেলে দিয়ে দিচ্ছি তেলটা খুব বেশি গরম করবেন না মিডিয়াম হিট কিন্তু ভাজার সময় একেবারে হাই ফ্লেমে ভাজতে হবে হাই হিটে আর হাই হিটে আমি একটু লালচে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত দুই পিঠ লালচে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি ভাজব তো আপনি ইচ্ছে করলে এইভাবে কাঁচা থাকতে 
সকালে বানিয়ে ফ্রিজে রেখে আপনি বিকালে বের করে ফ্রাই করে খেতে পারেন তবে আপনি যদি দুই তিন সপ্তাহের জন্য ফ্রিজ করতে চান তো সেটার মেথডটা একটা একটু আলাদা আমি সেটাই আমি আপনাকে এখন দেখাচ্ছি তো আমি এখন একটু এটা লালচে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি ভাজব আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি উল্টে দিচ্ছি অনেকটা আমরা বাজার থেকে যেটা আলু টিক্কি কিনি আলু টিক্কিটা কিন্তু একটু ভাজা থাকে ফ্রোজেন আলু টিক্কি যেটা তো সেইভাবে এটা একটু ভেজে নিতে হবে এটা পুরোপুরি ভাজতে হবে না যদি আপনি এখনই খেতে চান তো পুরোপুরি ভেজে আপনি খেতে পারবেন তবে ফ্রিজ করতে চাইলে এটা একটু হালকা লালচে করে ভেজে নিতে হবে দুই পিঠ তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি হালকা করে ভেজে নিয়েছি হালকা লালচে হয়ে গেছে তো এইভাবে হালকা লালচে হয়ে গেলে তেল থেকে নামিয়ে নিতে হবে তুলে নিতে হবে তেল থেকে তো আমি এখন এগুলো তেল থেকে তুলে নেব তেল থেকে তুলে নেওয়ার পর এগুলো সম্পূর্ণভাবে ঠান্ডা করে নিতে হবে তো আমি পরের পর্যায়টা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি একটু পরেই তো সবগুলো নামিয়ে নিয়ে আমি এখন এগুলো ঠান্ডা করে নিচ্ছি তো আপনি আমার দেখাচ্ছি অনেকটা নরম আছে ভেতরে তো এগুলো এক সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়ে গেছে তো আমি এখন ফ্রিজ করব এর জন্য আমি একটা কন্টেনার নিয়ে নিয়েছি আপনি ইচ্ছে করলে টিফিন বক্সেও রাখতে পারেন তো যে কোনো কন্টেনার নিয়ে এভাবে ফ্রিজ করে রাখুন একটার উপর একটা রেখে তারপর এটা ঢেকে আপনি দুই তিন সপ্তাহের জন্য ফ্রিজে রাখতে পারেন যখন খুশি আপনি বের করে ফ্রাই করে খেতে পারবেন তো রোজার মাস আস আসছে সামনেই রোজার মাস আপনি এইভাবে বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন পরে ইফতারের আগে বের করে আপনি ফ্রাই করে খেতে পারবেন তো আমি একদিন পর ফ্রিজ থেকে বের করে এনেছি আমি আপনাকে এখন ফ্রাই করে দেখাবো তো আপনি দেখুন এটা এখন অনেকটা নরম আছে এখনও তো আমি তেল গরম করে নিয়েছি তেলটা মিডিয়াম হিট একদম হাই হিটে দেবেন না হাই হিটে আপনি দিয়ে দিলে এটা পড়ার উপরটা অনেকটা বাবল এসে যাবে দেখতে ভালো হয় না তো মিডিয়াম ফ্লেমে যখন মিডিয়াম হিট থাকে মিডিয়াম হিটে আপনি বড়াগুলো দিয়ে দেবেন আর বড়াগুলো দেওয়ার পর ফ্লেমটা হাই করে দেবেন এখন আমি হিটটা হাই হিট করে দিয়ে দিচ্ছি আর হাই হিটে এটা ব্রাউন হয়ে যাওয়া না পর্যন্ত ভাজতে হবে দু পিঠ লালচে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে এটা খুব সুন্দর উপর থেকে ক্রিসপি হয় আর ভেতরে নরম হয় খেতে খুবই ভালো লাগে বানানো খুবই সহজ বেশি জিনিসের প্রয়োজন হয় না একেবারে কম উপকরণে এটা তৈরি হয়ে যায় তো এইভাবে উল্টে পাল্টে দু পিঠ লালচে করে ভেজে নিতে হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি লালচে করে ভেজে নিয়েছি তো এখন আমি এগুলো তেল থেকে তুলে নিচ্ছি তো এইভাবে সবগুলো বড়া ভেজে নিই তারপরে সার্ভ করুন খেতে খুবই ভালো হয় ওপরটা খুব সুন্দর ক্রিসপি হয় ভেতরটা নরম আমি আপনাকে একটা ভেঙে দেখাচ্ছি তো এই দেখুন ওপরটা ক্রিসপি আর ভিতরটা নরম আছে তো এইভাবে বানিয়ে তৈরি করে সবাইকে পরিবেশন করুন আশা করি আমার রেসিপিটা আপনার ভালো লাগবে আর ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আবার একটি নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হব আল্লাহ হাফিজ